প্রিয় বন্ধুরা আজকে আমরা নতুন একটা ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি আজকে গ্রামার সেকশনটা থেকে আচ্ছা গ্রামার সেকশনে আমরা আজকে শিখব সেন্টেন্স স্ট্রাকচার প্যাটার্ন এই সেন্টেন্স স্ট্রাকচার প্যাটার্নের মধ্যে আমরা আটটা প্যাটার্ন এই রকম আটটা প্যাটার্ন শিখব এস ভি ও এস ভি সি এস ভি এ এই প্যাটার্নগুলো শিখব সমস্তগুলো দেখে নিন এখানে আটটা প্যাটার্ন আছে এই আটটা প্যাটার্নটা আমরা শিখব এবং সিরিয়ালি শিখব আচ্ছা এটা কিন্তু বেসিক গ্রামার শেখার জন্য খুবই দরকার যারা আমরা গ্রামারটা শিখতে চাই ইংরেজি গ্রামারটা শিখতে চাই তাদের কিন্তু এই প্যাটার্নগুলো জানতেই হয় এবং যারা পরীক্ষার জন্য আমরা করছি তারা এই প্যাটার্নটা তো শিখবেন এবং পরীক্ষাতে সেটা কেমন করে আসে সেটা আমাদের একটু জানতে হয় দেখা গেল আপনাকে একটা সেন্টেন্স দিয়ে দিল এবং সেন্টেন্স দিয়ে এই চারটা অপশন দিয়ে দিল এস ভি ও সি এ এস ভি ও এ এস ভি ও এস ভি সি এ বা এস ভি ও সি এ এরকম একটা দিয়ে দিল এর মধ্যে অপশন কোনটাতে হবে তাহলে এরকম করে কিন্তু আমাদের আসে প্রশ্নতে আমরা এস এস সি দু হাজার ষোলোর ইলেভেন টুয়েলভের প্রশ্নটাতে দেখেছি এরকম কিন্তু একটা সেন্টেন্স স্ট্রাকচারের প্যাটার্ন দেওয়া ছিল এবং সেখানে অপশন দেওয়া ছিল তাহলে এই ভিডিওটা কিন্তু খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও এটা বেসিক স্ট্রাকচার জানার জন্য এবং একই সঙ্গে এক্সাম প্রিপারেশনের জন্য কিন্তু এই ভিডিওটা খুব প্রয়োজন হয় তাহলে ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন আর এই ভিডিওতে আমরা সব কম্পিটিটিভ এক্সামগুলো যেমন বিশেষ করে আমরা এখন এস এল এস সির প্রিপারেশন নিচ্ছি এবং এস এল এস সির ভিডিওগুলো আপলোড করেছি আপনারা দেখবেন যদি ভালো লাগে তাহলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন তাহলে চলুন আজকে এই সেন্টেন্স স্ট্রাকচার প্যাটার্নটা শিখে নিই এটা একটা বেসিক গ্রামার কনসেপ্টস এবং এটা কিন্তু শেখা সবার পক্ষেই খুব জরুরি যখন আমরা ভিডিওটা নিয়ে আলোচনা করব অবশ্যই এই প্যাটার্নগুলো নিয়ে আলোচনা করব দেখবেন কতটা গুরুত্বপূর্ণ এই প্যাটার্নগুলো তাহলে চলুন আরম্ভ করা যাক তাহলে আমরা প্রথম প্যাটার্ন পাচ্ছি এস ভি ও সেকেন্ড হচ্ছে এস ভি সি থার্ড আমরা এস ভি এ করব ফোর্থ হচ্ছে এস ভি ও ও আচ্ছা এস ভি সি ও সি ফিফথ সিক্স হচ্ছে এস ভি ও এ আচ্ছা সেভেন্থ হচ্ছে এস ভি সি এ এবং এইথ হচ্ছে এস ভি ও সি এ এই প্যাটার্নগুলো করছি তাহলে চলুন প্রথম প্যাটার্নটা আগে দেখে নিই এস ভি ও এই প্যাটার্নটা এস ভি ও প্যাটার্ন ওয়ান এস ভি ও এস ভি ও প্যাটার্নটা হচ্ছে দেখুন এস ভি ওটা হচ্ছে আমরা একটা বেসিক প্যাটার্ন একটা জানি সাবজেক্ট ভার্ব এবং অবজেক্ট এটা মোটামুটি সবারই জানা আছে সাবজেক্ট প্রথমে বসাতে হয় এবং তারপরে ভার্ব তারপরে হচ্ছে অবজেক্ট আমরা একটা উদাহরণ দেখতে পারি সেটা হচ্ছে এক নম্বর উদাহরণটা দেখুন সি রোড এ লেটার তাহলে এখানে আমরা সাবজেক্ট পাচ্ছি ভার্ব পাচ্ছি অবজেক্ট পাচ্ছি এগুলো জানাই আছে এটা একদম প্রাইমারি একটা কনসেপ্ট কিন্তু পরের গুলোতে খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনারা যখন দেখবেন তাই এটা নিয়ে আমরা বিস্তারিত কিছু আলোচনা করছি না এটা আপনারা অবশ্যই জানেন দ্বিতীয় এক্সাম্পলটা দেখছি রিয়া সিংস এ সং এটাও এস ভিও এবং হচ্ছে নাম্বার থ্রি এক্সাম্পল এটা হচ্ছে দ্য টিচার্স কল এট দ্য বয় তাহলে এরকম করে এক্সাম্পল দিয়ে আমরা কিন্তু এস ভিও বা এস বাকি প্যাটার্নগুলো সম্পর্কে আলোচনা করছি এবং বুঝিয়ে দিচ্ছি তো এই প্যাটার্নটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান প্যাটার্ন খুবই একটা সোজা প্যাটার্ন আমরা খুবই ফলো করি এবং এক্সাম্পল দিয়ে আমরা এটা দেখলাম আপনারা সবাই এটা জানেন আচ্ছা আমরা সেকেন্ড প্যাটার্নে আসছি এবার এই প্যাটার্নটা হচ্ছে প্যাটার্ন টু এস ভি সি অর্থাৎ সাবজেক্ট ভার্ব এবং কমপ্লিমেন্ট এখানে কিন্তু আমাদের শিখতে হচ্ছে অবজেক্ট পাচ্ছি না আমরা পাচ্ছি কিন্তু কমপ্লিমেন্ট অবজেক্টের সঙ্গে ডিফারেন্স পাচ্ছি এবার কীরকম কমপ্লিমেন্ট সেটাকে আমাদের কমপ্লিমেন্টটা অবশ্যই জানতে হয় তাহলে কমপ্লিমেন্ট কিন্তু আমরা পাচ্ছি যারা নতুন তারা কিন্তু এই কমপ্লিমেন্ট সম্পর্কে তারা একটু অসুবিধা হবে তাহলে কমপ্লিমেন্টটাকে আমরা আগে জেনে নিই হোয়াট ইজ কমপ্লিমেন্ট দেখুন কমপ্লিমেন্ট কমপ্লিমেন্ট হচ্ছে এ কমপ্লিমেন্ট ইজ ওয়ার্ডস অর এ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস তাহলে কমপ্লিমেন্ট একটা ওয়ার্ড হতে পারে অথবা গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস হতে পারে হুইচ ইম্প্রুভ অর ইম্প্রুভ এখানে ইম্প্রুভ অর ইম্প্রুভ হতে পারে অর এম্পাসাইজেস যেটা ইম্প্রুভ করে অথবা এম্পাসাইজ করে ইম্প্রুভ মানে হচ্ছে আমরা জানি উন্নত করে অথবা এম্পাসাইজ করে হচ্ছে জোর দেয় কোনটাতে জোর দেয় দ্য কোয়ালিটি অফ এ নাউন অর প্রোনাউন ইন এ সেন্টেন্স একটা সেন্টেন্সের যে নাউন এবং প্রোনাউন থাকে তার কোয়ালিটিটাকে ইম্প্রুভ এবং এম্পাসাইজ কিন্তু করে এই কমপ্লিমেন্ট তাহলে একটা অবজেক্টের সঙ্গে কিন্তু এর বেসিক ডিফারেন্স আছে একটা অবজেক্ট এবং কমপ্লিমেন্ট কিন্তু একই জিনিস নয় তাহলে এখানে আমরা পাচ্ছি কমপ্লিমেন্ট হচ্ছে নাউন বা প্রোনাউন যেটাই থাকুক না কেন তার কোয়ালিটিটাকে ইম্প্রুভ করার ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু ব্যবহার করি আচ্ছা তাহলে একটা এক্সাম্পল যদি আমরা দিই একটা এক্সাম্পল হচ্ছে আই ফেল্ট ভেরি টায়ার্ড আমি খুবই ক্লান্ত তাহলে এখানে দেখুন এই ভেরি টায়ার্ড শব্
সেই ভেরি টায়ার্ডটা কিন্তু আইকে বলছে তাহলে আইটা কি আই কি রকম আমি কি রকম আমি কিন্তু খুব ক্লান্ত তাহলে এখানে আমরা যে পাচ্ছি এই জিনিসটাতে সেটা হচ্ছে কিন্তু কমপ্লিমেন্ট তার মানে কমপ্লিমেন্ট হচ্ছে এই নাউনটা বা প্রোনাউনটা এখানে যেমন প্রোনাউন আছে আই তাহলে এই প্রোনাউনটাকে কিন্তু ইম্প্রুভ বা এমফ্যাসাইজ করছে তাহলে আমরা কিন্তু কমপ্লিমেন্ট এটাকে বোঝাচ্ছি যে ক্ষেত্রে অবজেক্টের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু জিনিসটা আলাদা রকম রকম দেখব অর্থাৎ কোনো জিনিস বা কোনো ব্যক্তি এরকম কিন্তু জিনিস ইয়েগুলো তো আমরা অবজেক্টের ক্ষেত্রে দেখেছি তাহলে কমপ্লিমেন্টের সঙ্গে কমপ্লিমেন্টটা কি কমপ্লিমেন্ট হচ্ছে সে নাউন হোক বা প্রোনাউন হোক সেটাকে ইম্প্রুভ করার জন্য বা এমফ্যাসিস করার জন্য সেটা কিন্তু আমরা ব্যবহার করি তাহলে এবার সেকেন্ড প্যাটার্নটার দিকে আবার চলে যাই তাহলে এখানে পাচ্ছি আমরা সাবজেক্ট ভার্ব এবং কমপ্লিমেন্ট তাহলে একই রকম এবার এক্সাম্পলের দিকে আসি হি ইজ জেন্টল তাহলে হি ইজ জেন্টল এটা পাচ্ছি কিন্তু আমরা তাহলে হি এটা সাবজেক্ট এবং ভার্ব এবং হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট এই যে এটা কিন্তু কমপ্লিমেন্ট তাহলে কমপ্লিমেন্ট পাচ্ছি কমপ্লিমেন্ট কি করছে জেন্টলটা এখানে প্রোনাউনটা যেটা আছে সেটাকে কিন্তু আমাদের এমফ্যাসাইজ বা ইম্প্রুভ করছে আচ্ছা পরেটা আসছি তাহলে হচ্ছে এই এক্সাম্পলের দেখুন সি ই সি ওয়াজ অ্যাংরি এখানে অ্যাংরিটাও কিন্তু অবজেক্ট নয় এটা কিন্তু কমপ্লিমেন্ট এবং সি ওয়াজ অ্যাংরি আচ্ছা তিন নম্বর এক্সাম্পলে আসছি দ্য গার্ল ইজ ভেরি বিউটিফুল এখানে কিন্তু এই যে দ্য গার্ল ইজ ভেরি বিউটিফুল এখানে কিন্তু আমরা একই রকম একটা প্যাটার্ন পাচ্ছি তার মানে সাবজেক্ট ভার্ব কমপ্লিমেন্ট তাহলে কমপ্লিমেন্ট সম্পর্কে যদি একটু ধারণা না থাকে তাহলে কমপ্লিমেন্টটা একটু ভালো করে জেনে নেবেন এটা একটা প্যাটার্ন আমরা ব্যবহার করছি নাম্বার টু প্যাটার্নে আমরা আলোচনা করলাম হচ্ছে এস ভি সি আচ্ছা এবার আসি প্যাটার্ন নাম্বার থ্রিতে প্যাটার্ন নাম্বার থ্রি হচ্ছে দেখুন প্যাটার্ন নাম্বার থ্রি আমরা আলোচনা করব হচ্ছে এস ভি এ সাবজেক্ট ভার্ব এবং এক্ষেত্রে কিন্তু দেখুন অবজেক্ট নয় আবার একই সঙ্গে কমপ্লিমেন্ট নয় এটা আবার হচ্ছে কিন্তু অ্যাড জাঙ্ক এ ফর অ্যাড জাঙ্ক এ স্ট্যান্ড ফর অ্যাড জাঙ্ক তাহলে এই প্যাটার্নটা নিয়ে এবার আলোচনা করব এটা কি রকম অ্যাডজাঙ্কটা তাহলে আমাদের শিখতে হবে আমরা অ্যাডজাঙ্ক শব্দটার সঙ্গে কেউ কেউ অপরিচিত কিন্তু অ্যাডজাঙ্কটা আমরা জেনে নিই আগে আচ্ছা অ্যাডজাঙ্কটা আসছি তাহলে অ্যাডজাঙ্ক কি অ্যাডজাঙ্কের যদি আমরা বিটানিকা ডিকশনারিতে দেখি তাহলে হচ্ছে অ্যাডজাঙ্কের ডেফিনেশনটা এরকম সামথিং দ্যাট ইজ জয়েন্ট ও অ্যাডেড কিছু জোড়া লাগানো হয় কিছু যোগ করা হয় টু অ্যানাদার থিং কোনো একটা জিনিসের সঙ্গে বাট ইজ নট অ্যান এসেন্সিয়াল পার্ট অফ ইট কিন্তু এটা যে এসেন্সিয়াল পার্ট তা নয় কিন্তু আবার এটাকে অ্যাডজাঙ্ক বলছে অ্যাডজাঙ্ক বলতে আমরা বাংলাতে বলতে পারি বাড়তি কিছু যেটা খুব এসেন্সিয়াল নয় ইন দ্য সেন্টেন্স এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অ্যাডজাঙ্ক এটাই হচ্ছে অ্যাডজাঙ্ক এটাকে অ্যাডজাঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করি যেমন হি ইজ প্লেইং ইন দ্য ফিল্ড এই যে এখানে ইন দ্য ফিল্ড তাহলে এখানে ইন দ্য ফিল্ডের দিকে নিচে দেখুন আন্ডারলাইন করা আছে তাহলে এই যে ইন দ্য ফিল্ড এটা কিন্তু হচ্ছে অ্যাডজাঙ্ক ঠিক আছে আমরা পার্সোনাল স্পিচ যখন দেখবো তখন সেটা আলাদাভাবে ব্যবহার করব এখানে সেন্টেন্স স্ট্রাকচার প্যাটার্নের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু অ্যাডজাঙ্ক অর্থাৎ অ্যাডজাঙ্ক হচ্ছে এই হি ইজ প্লেইং আমরা যদি এটা বলি যে সে খেলা করছে তাহলে এটা কিন্তু জরুরি এসেন্সিয়াল কিন্তু ইন দ্য ফিল্ড অর্থাৎ মাঠে খেলা করছে এটা কিন্তু খুব বেশি জরুরি নয় এর জন্য কিন্তু এটাকে আমরা বলছি অ্যাডজাঙ্ক এবার চলে আসি আমরা প্যাটার্ন থ্রিতে এই অ্যাডজাঙ্ক শব্দটা জানার পরে কিরকম তাহলে এই প্যাটার্নটা হচ্ছে এস ভি এ সাবজেক্ট ভার্ব এবং অ্যাডজাঙ্ক তাহলে এখানে আমরা উদাহরণ দেখি মাই আঙ্কল লিভস ইন কলকাতা তাহলে এখানে সাবজেক্ট পাচ্ছি ভার্ব পাচ্ছি এবং এই যে দেখুন অ্যাডজাঙ্ক পাচ্ছি এটা কিন্তু কমপ্লিমেন্ট নয় কমপ্লিমেন্ট কিন্তু আমরা দেখেছি কমপ্লিমেন্ট কিন্তু এটাকে মানে কোনো কিছু একটু এমফ্যাসাইজ করতো আমরা সেটার ক্ষেত্রে দেখেছি নাউন বা প্রোনাউনটাকে সেটা কিন্তু নয় এখানে আচ্ছা দ্য বুক ইজ অন দ্য টেবল এই যে এখানে কিন্তু দ্য ইজ অন দ্য টেবল এটাও কিন্তু হচ্ছে অ্যাডজাঙ্ক উই স্লিপ অ্যাট নাইট এটাও কিন্তু হচ্ছে অ্যাডজাঙ্ক তাহলে এই প্যাটার্নটা আমরা পাচ্ছি সাবজেক্ট ভব এবং অ্যাডজাঙ্ক এই প্যাটার্ন নাম্বার থ্রি এস ভি এ আমরা কিন্তু বুঝছি যে ধরুন আপনাকে প্রশ্ন কেমন করে দিল এই এই একটা লাইন দিয়ে দিল মাই আঙ্কেল লিস ইন কলকাতা তখন দিয়ে দিল এস ভি ও এস ভি সি না এস ভি এ এরকম দিয়ে দিল তখন কিন্তু আমাদের লিখতে হবে হচ্ছে আমাদের অপশনের মধ্যে রাইট চিহ্ন দিতে হবে এস ভি এ এই যে এই প্যাটার্নটা এটাকেই আমরা বলছি ফলো করতে যে আপনি এই প্যাটার্নটা ফলো করুন কারণ এই টাইপের প্রশ্ন কিন্তু গ্রামারে এবার আসার সম্ভাবনা খুব বেশি আছে না হলেও কমসে কম এই প্যাটার্নটা এই প্যাটার্নগুলো কিন্তু আপনার সাথেই শিখতে হবে আচ্ছা কারণ এগুলো হচ্ছে বেসিক গ্রামার ওকে পরের
এটা কি রকম এটা হচ্ছে দেখুন एग्जांपल আমরা আসি দুটো অবজেক্ট থাকে আমরা জানি দুটো অবজেক্ট অনেক সময়ই পাই আমরা একটা ব্যক্তি অবজেক্ট একটা বস্তু অবজেক্ট এরকম আমরা পাই যেটা কি ইংরেজির ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি ডাইরেক্ট অবজেক্ট ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট আচ্ছা আগে এটা আলোচনা করে নিই তারপর ডাইরেক্ট অবজেক্ট ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট বলছি আপনাদের আচ্ছা প্রথম एग्जांपलটা হচ্ছে মাই ব্রাদার গেভ মি এ পেন তাহলে হচ্ছে আমরা এখানে পাচ্ছি সাবজেক্ট তারপর হচ্ছে গেভ পাচ্ছি ভার্ব তারপর অবজেক্ট পাচ্ছি হচ্ছে একটা অবজেক্ট সেটা হচ্ছে মি এবং আরেকটা অবজেক্ট হচ্ছে এ পেন তাহলে এটা কিন্তু এস ভি ও ও এই প্যাটার্নটা প্যাটার্ন নাম্বার ফোর আচ্ছা আর একটা এক্সাম্পল দেখি দে প্রেজেন্টেড হিম এ গিফট তাহলে দে প্রেজেন্টেড এটা হচ্ছে সাবজেক্ট ভার্ব মিলে গেল অবজেক্ট হচ্ছে হিম এ গিফট এটাও কিন্তু একটা অবজেক্ট তাহলে দুটো অবজেক্ট অবজেক্ট নাম্বার ওয়ান অ্যান্ড অবজেক্ট নাম্বার টু এই যে দুটো মানে এটা এটা ও এবং এটা ও তাহলে এই দুটো কিন্তু আমরা পাচ্ছি এবার এই লাস্ট এক্সাম্পলটাতে একই রকম হি বচ হিম এ স্টোরি বুক এরা কিন্তু একই রকম এস ভি ও ও প্যাটার্ন এবার এই ও যে থাকে এই ওটা কিন্তু আমাদের অনেক সময় নাও থাকতে পারে এই দুটো ও দিয়ে নাও থাকতে পারে এখানে আমরা অনেক সময় পেতে পারি এস ভি একটা ক্ষেত্রে পেতে পারি আইও তারপরে আবার ক্ষেত্রে পেতে পারি কিন্তু ডিও এরকম আমরা কিন্তু পেতে পারি তার মানে আমরা যদি বলি এটাতে আচ্ছা এই যে এস ভি আইও ডিও তার মানে এটা কিন্তু হচ্ছে ইনডিরেক্ট অবজেক্ট এবং ডিরেক্ট অবজেক্ট এই যে এই আইও দিয়ে কিন্তু বোঝাচ্ছে ইনডিরেক্ট অবজেক্ট এবং ডিরেক্ট অবজেক্ট তাহলে এই জায়গায় দুটো কিন্তু এই মানে এস ভি ও ও না থেকে এস ভি আইও এবং ডিও থাকতে পারে এবার ইনডিরেক্ট অবজেক্ট এবং ডিরেক্ট অবজেক্টটা কীরকম আমরা একটু দেখে নিই চলুন আচ্ছা প্রথমে ডিরেক্ট অবজেক্টটা দেখুন ডিরেক্ট অবজেক্ট এ ডিরেক্ট অবজেক্ট ইজ দ্য পার্সন অর থিং তাহলে ডিরেক্ট অবজেক্ট একটা পার্সন হতে পারে অথবা থিং হতে পারে দ্যাট ডিরেক্টলি রিসিভস দ্য অ্যাকশন অ ইফেক্টস অফ দ্য ভার্ব যেটার মধ্যে সরাসরি ইফেক্ট অফ দ্য ভার্ব অথবা অ্যাকশনটা থাকে এটা বিটার্নিকাতে আছে এই ডেফিনেশনটা তাহলে এখানে কিন্তু এক্সাম্পলটা হচ্ছে ইউ ফর গেভ মি মাই মিস্টেক এই যে এখানে কিন্তু ডিরেক্টলি এখানে ইফেক্ট অফ দ্য ভার্বটা পাচ্ছি মাই মিস্টেক তাহলে এটা কিন্তু হচ্ছে ডিরেক্ট অবজেক্ট তাহলে ডিরেক্ট অবজেক্টের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে এটাই হচ্ছে ডিরেক্ট অবজেক্ট এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা থিংটাকেই ডিরেক্ট অবজেক্টের ক্ষেত্রে ধরি আচ্ছা ইনডিরেক্ট অবজেক্ট কি ইনডিরেক্ট অবজেক্ট হচ্ছে অ্যান্ড ইনডিরেক্ট অবজেক্ট অ্যান্সার্স দ্য কোয়েশ্চেন্স ফর হোয়াটস অফ হোয়াটস টু হোয়াট ফর হোম অফ হোম টু হোম অ্যান্ড অ্যাকোপেন ইস এ ডিরেক্ট অবজেক্ট ইনডিরেক্ট অবজেক্টের ক্ষেত্রে কিন্তু এই প্রশ্নগুলো উত্তর মানে প্রশ্ন করলে এই প্রশ্ন এইভাবে প্রশ্ন করতে হবে কীরকম যেমন হচ্ছে কি জন্য কি কিসের কি মানে কার কাছে বা কি কিসের কাছে কার জন্য বা কাকে এই টাইপের কিন্তু প্রশ্ন করতে হবে যেমন হচ্ছে ইউ ফর গেভ মি মাই মিস্টেক তুমি আমাকে আমার ভুলের জন্য ক্ষমা করেছ তাহলে ফর গেভ কাকে ক্ষমা করেছ যে টু হোম তাহলে আমরা কিন্তু এখানে পাচ্ছি মি তাহলে এটা কিন্তু ডিরেক্ট অবজেক্ট বা ব্যক্তির ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু ডিরেক্ট অবজেক্ট পাচ্ছি ধরা যেতে পারে আচ্ছা তাহলে মি তাহলে এখানে কিন্তু মিটা হচ্ছে ইনডিরেক্ট অবজেক্ট এখানে কিন্তু আমরা পাচ্ছি ইনডিরেক্ট অবজেক্ট আচ্ছা তাহলে ইনডিরেক্ট অবজেক্ট হচ্ছে মি আর এখানে কিন্তু আমরা পেলাম একটা থিং তাহলে এটা মোটামুটি একটা বলা যেতে পারে ডিরেক্ট অবজেক্টের ক্ষেত্রে আমরা থিংটাকে ধরতে পারি এবং ইনডিরেক্ট অবজেক্টের ক্ষেত্রে পার্সনটাকে ধরতে পারি এভাবে একটু বলা যেতে পারে কিন্তু ডেফিনেশনটা কিন্তু অরিজিনালি এটাই তাহলে ডিরেক্ট অবজেক্ট এবং ইনডিরেক্ট অবজেক্ট যেটাকে আমরা ডিও বলছি এবং এখানে আইও বলছি তাহলে চলুন এবার ওই প্যাটার্নটাতে তাহলে আমরা যেটা বললাম প্যাটার্ন নাম্বার ফোরে প্যাটার্ন নাম্বার ফোরে হচ্ছে এস ভি ও ও থাকতে পারে অথবা এস ভি আইও থাকতে পারে আইও বলতে কোনটা এই যে আমরা এই যে আইও পাচ্ছি এই যে এটা হচ্ছে ইনডিরেক্ট অবজেক্ট এবং ডিরেক্ট অবজেক্ট হচ্ছে কিন্তু এই যে এ পেন তাহলে হচ্ছে এস মাই ব্রাদার ভার্ভ হচ্ছে গেভ আইও হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের ইনডিরেক্ট অবজেক্ট মি এবং হচ্ছে ডিরেক্ট অবজেক্ট হচ্ছে কিন্তু আমাদের এ পেন এরকম করে প্রত্যেকটা এক্সাম্পলই আমরা মিলিয়ে নেবেন তাহলে হচ্ছে এই এক প্যাটার্নটার ক্ষেত্রে এস ভি ও ও হতে পারে এই প্যাটার্নটার ক্ষেত্রে আর একটা এটারই আমরা অল্টারনেটিভ নাম বলতে পারি এস ভি আইও অথবা এস ভি ডিও এই প্যাটার্নটা প্যাটার্ন নাম্বার ফোর তাহলে এটাও কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এবং সেটা কিন্তু এই লাইনটা দেখে বুঝতে হবে যে এটার প্যাটার্নটা কি আছে সেটা এস ভি ও ও নাকি অন্য কিছু লাইনগুলো দেখে বুঝতে হবে এবং লাইনগুলো দেখে আমরা বুঝতে পারছি এটা এস ভি ও ও প্যাটার্ন কিন্তু আচ্ছা এবার পরে চলে আসছি পরের প্যাটার্ন নাম্বার
তাহলে হচ্ছে সি ফোর কমপ্লিমেন্ট আমরা আগেই দেখেছি আচ্ছা এখানে এক্সাম্পল কীরকম এবার এক্সাম্পলটা মিলিয়ে নেই দে ইলেকটেড হিম প্রেসিডেন্ট এখানে বলছি কিন্তু এবার দে তাহলে দে সাবজেক্ট পাচ্ছি ইলেকটেড ভাব পাচ্ছি এটা অবজেক্ট পাচ্ছি কিন্তু এই যে হিম অবজেক্ট আমরা দেখেছি এটা অবজেক্ট হবে আচ্ছা এটা অবজেক্টই হয় আচ্ছা প্রেসিডেন্ট তাহলে প্রেসিডেন্ট কিন্তু এখানে কমপ্লিমেন্ট প্রেসিডেন্ট কিন্তু এখানে অবজেক্ট নয় কার কমপ্লিমেন্ট হিসাবে কাজ করছে এখানে কিন্তু এই যে এটাকে আমরা সাবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট অবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট বলি না তাহলে এটা হচ্ছে এই যে তাকে প্রেসিডেন্ট বানানো হয়েছে এই যে হিম প্রেসিডেন্টটা কিন্তু তাকে বানানো হয়েছে তাহলে হচ্ছে এই হিমে হিমকে ইম্প্রুভ করছে বা এমফ্যাসাইজ করছে কিন্তু এই প্রেসিডেন্টটা তাহলে এটা কিন্তু একটা কমপ্লিমেন্ট যেটাকে অবজেক্টের সঙ্গে কানেক্টেড দেখে এটাকে আমরা অবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্টও বলি তাহলে এটার প্যাটার্নটা আমরা পাচ্ছি এই সেন্টেন্সটার ক্ষেত্রে প্যাটার্নটা হচ্ছে সাবজেক্ট ভার্ভ অবজেক্ট এবং কমপ্লিমেন্ট ক্লিয়ার এবার এটার সঙ্গে এটার আর একটা উদাহরণ আমরা দিই এটা হচ্ছে দ্য বয় মেড হিজ ফাদার অ্যাংরি এই যে দ্য বয় সাবজেক্ট এটা ভার্ব হিজ ফাদার হচ্ছে অবজেক্ট এবং অ্যাংরি এই যে অ্যাংরিটা কিন্তু হোক ওর বাবাকে বানালো ওর বাবাকে আর যেটা বলছি এমফ্যাসাইজ বা ইম্প্রুভ করে নাউনটাকে বা প্রোনাউনটাকে সেটা কিন্তু কমপ্লিমেন্ট তাহলে এটা কিন্তু হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট তাহলে এটা সাবজেক্ট এটা ভব এটা অবজেক্ট এবং এটা কমপ্লিমেন্ট পরের এক্সাম্পলটা একই রকম আপনারা মিলিয়ে নিন তাহলেই হয়ে যাবে আচ্ছা এবার আসছি প্যাটার্ন নাম্বার সিক্সে এই প্যাটার্নটা কিন্তু দেখুন প্যাটার্ন নাম্বার সিক্সটা এস ভি ও এ তার মানে এ স্ট্যান্ডস ফর আমরা জানি সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট এবং এ স্ট্যান্ডস ফর আমরা অলরেডি শিখেছি এটা হচ্ছে অ্যাডজাঙ্কস তাহলে এখানে কিন্তু অ্যাডজাঙ্ক থাকবে আচ্ছা তাহলে আমরা এটার এক্সাম্পলটা মিলিয়ে নিই তাহলে সাবজেক্ট সি এখানে ভার্ভ আছে হার্ট এ নয়েস অবজেক্ট আচ্ছা এবং অ্যাডজাঙ্কটা হচ্ছে ইন দ্য হাউস এ এটা কিন্তু এসেন্সিয়াল পার্ট একটা নয় এই জন্য আমরা এটাকে অ্যাডজাঙ্কট বলছি তাহলে মিলে যাচ্ছে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট এবং অ্যাডজাঙ্কট আচ্ছা আরেকটা আছে দেখুন এক্সাম্পল হি সোল্ড হিজ সাইকেল হি এ স্টাডি তাহলে এটাও সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট এবং এর সঙ্গে এটা অ্যাডজাঙ্কট আমরা কিন্তু অ্যাডজাঙ্কট এই যে এটা পাচ্ছি অ্যাডজাঙ্কট তাহলে এটার প্যাটার্নটা আপনার নিশ্চয়ই বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না সাবজেক্ট এস ভি ও এ তিন নম্বর এক্সাম্পলটাও দেখে নেই দ্য বয় পুট হিজ ব্যাক ডাউন এখানে কিন্তু আমরা আবার পাচ্ছি এটা কিন্তু অ্যাডজাঙ্কট তাহলে হচ্ছে দ্য বয় সাবজেক্ট ওয়ার্ব অবজেক্ট এবং লাস্ট ওয়ান অ্যাডজাঙ্কট সেন্টেন্স স্ট্রাকচার প্যাটার্নের ক্ষেত্রে এস ভিউ কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা প্যাটার্ন এবার পরে একটা ইম্পর্টেন্ট প্যাটার্ন আসি দেখুন প্রথম দিকের প্যাটার্নগুলো কিন্তু একটু সোজা ছিল এস ভিও এইট প্যাটার্নটা কিন্তু সোজা ছিল আমরা নর্মালি ইউজ করি আচ্ছা এই প্যাটার্নগুলো কিন্তু আপনাদের অনেকের একটু জানা ছিল না বা জানা থাকলেও একটু অস্পষ্ট ধারণা ছিল তো এই প্যাটার্নগুলো কিন্তু একটু ভালো করে দেখে নিন যে এই যে অ্যাডজাঙ্কটাকে ব্যবহার করছে এভাবে কিন্তু আচ্ছা এবার প্যাটার্ন নাম্বার সেভেন আসছি অবশ্যই বুঝতে পারছেন ব্যাপারগুলো এটা জানাই আসছে শুধু একটু ক্লিয়ার করে নেওয়া ব্যাপারটাকে আচ্ছা প্যাটার্ন নাম্বার সেভেন আসছি প্যাটার্ন নাম্বার সেভেনটা দেখুন হচ্ছে সাবজেক্ট ভার্ভ কমপ্লিমেন্ট অ্যাডজাঙ্কস এখানে কিন্তু আবার ও নেই দেখুন ও নেই কিন্তু এখানে ও অ্যাবসেন্ট তাহলে সাবজেক্ট ভার্ভ এবং সাবজেক্ট ভার্ভ থাকছে সি স্ট্যান্ডস ফর কমপ্লিমেন্ট অ্যান্ড এ ফর অ্যাডজাঙ্কস তাহলে এই প্যাটার্নটা কিন্তু আমরা পাচ্ছি সেভেন সেভেন প্যাটার্নে প্যাটার্ন নাম্বার সেভেন তাহলে এটার এক্সাম্পল কি আছে হি বিকেম পপুলার ফর হিজ সং সে তার গানের জন্য বিখ্যাত হয়েছিল আচ্ছা সাবজেক্ট ভার্ভ আমাদের এটা নিয়ে অসুবিধা নেই কমপ্লিমেন্ট কমপ্লিমেন্টটাকে দেখুন পপুলার ইট ইস নট অবজেক্ট এটা কিন্তু কমপ্লিমেন্ট কমপ্লিমেন্ট কীরকম কমপ্লিমেন্ট হচ্ছে আমরা আগেই বলেছি যে এটাকে এমফ্যাসাইজ করছে অথবা ইম্প্রুভ করছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে ব্যবহার হচ্ছে পপুলারটা হিকে বোঝাচ্ছে এখানে এবং ফরিস সং এটা কিন্তু হচ্ছে অ্যাডজাঙ্কট তাহলে এখানে আমরা পাচ্ছি এটা কমপ্লিমেন্ট এবং এটা হচ্ছে আমরা পাচ্ছি কিন্তু অ্যাডজাঙ্কট তাহলে প্যাটার্নটা হচ্ছে এস ভি সি এ খুব সুন্দর করে মিলে গেল দেখুন এস ভি সি এ এই প্যাটার্নটা কিন্তু পরীক্ষার হলে কিন্তু এরকম করে বুঝে করতে হবে যদি না বুঝেন বা আপনার যদি বুঝতে অসুবিধা থাকে এই প্যাটার্নটা তাহলে কিন্তু মানে ঢিল মেরে আসতে হবে বা ভুল হবে এবং নেগেটিভ মার্কিং যে পরীক্ষাগুলোতে থাকে আমাদের যেমন এম এসসিতে নেগেটিভ মার্কিং আছে সেই ক্ষেত্রে তো অসুবিধাই তাহলে এটা অবশ্যই ভালো করে নজর দিন আচ্ছা দ্য ম্যান ইজ এ ডক্টর এই এখানে মিলে গেল সাবজেক্ট এটা ভার্ভ এটুকু ঠিকই আছে এই যে এ ডক্টর এ ডক্টরটা কি এই যে
এবং তাহলে হচ্ছে এটা কিন্তু সি এই যে এটা কমপ্লিমেন্ট এবং ইন দ্য ভিলেজ এটা কিন্তু অ্যাডজাঙ্ক ইটস নট নেসারি পার্ট আমরা দেখেছি অ্যাডজাঙ্কের যখন ডেফিনেশনে দেখেছি তখন সেটা কিন্তু এটা অ্যাডজাঙ্ক তাহলে হচ্ছে ইন দ্য ভিলেজ এটা অ্যাডজাঙ্ক তাহলে ক্লিয়ার তাহলে হচ্ছে সাবজেক্ট ভাব কমপ্লিমেন্ট এবং অ্যাডজাঙ্ক এটা হচ্ছে এই প্যাটার্নটা এস ভি সি এ এবার আসছি আর একটা এক্সাম্পলে রবি লুকড ভেরি পাজলড এট দ্য টাইম অ্যাট দ্যাট টাইম তাহলে এটাও মিলিয়ে নিন রবি সাবজেক্ট ভাব ভেরি পাজলড এই ভেরি পাজলটা কিন্তু বোঝাচ্ছে রবিকে তাহলে এখানে এটা কমপ্লিমেন্ট এবং অ্যাট দ্যাট টাইম এটা কিন্তু হচ্ছে অ্যাডজাঙ্ক তাহলে এস ভি সি এ প্যাটার্নেও কিন্তু এই এই আমাদের সেন্টেন্সটা কিন্তু লেখা আছে এই এক্সাম্পলটা করা আছে এবার সেই প্যাটার্ন নাম্বার লাস্ট প্যাটার্নটাতে আমরা খেয়াল করবো প্যাটার্ন নাম্বার হচ্ছে এইট প্যাটার্ন নাম্বার এইটটা দেখুন প্যাটার্ন নাম্বার এইটটা হচ্ছে এস ভি ও সি এ তাহলে এটা দেখুন ফুল ফর্ম এস সাবজেক্ট ভাব অবজেক্ট এখানে কিন্তু আগেরটাতে অবজেক্ট ছিল না এখানে কিন্তু অবজেক্ট আছে এবং কমপ্লিমেন্ট তার সঙ্গে কিন্তু অ্যাডজাঙ্ক এই যে এটা এই প্যাটার্নটা তাহলে হচ্ছে এবার কীরকম এক্সাম্পল দিয়ে আমরা দেখতে পারি একটা এক্সাম্পল দেখি আগে দ্য ম্যান কেপড এস ভি আচ্ছা এবার উইন্ডো কেপড দ্য উইন্ডো এটা কিন্তু হচ্ছে অবজেক্ট আচ্ছা এবার কমপ্লিমেন্ট ওপেন তাহলে এটা কিন্তু ওপেন বোঝাচ্ছে উইন্ডোকে তাহলে এই যে এটা কিন্তু কমপ্লিমেন্ট এই অবজেক্টের কমপ্লিমেন্ট কিন্তু হচ্ছে ওপেন আর অ্যাডজাঙ্ক হচ্ছে এই যে দেখুন অ্যাডজাঙ্ক হচ্ছে অ্যাট নাইট দ্য ম্যান কেপ দ্য উইন্ডো ওপেন অ্যাট নাইট তাহলে এটার প্যাটার্নটা কি এই প্যাটার্নটা কিন্তু হচ্ছে এস ভিও সি এ এই যে আমি দেখিয়ে দিলাম সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট এবং কমপ্লিমেন্ট অবজেক্টের কমপ্লিমেন্ট এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাডজাঙ্ক আচ্ছা আর একটা এক্সাম্পল দেখে নিই এটা ভালো করে একটু বুঝে নিন এটা একটু ইম্পর্টেন্ট থাকে প্যাটার্নে আচ্ছা এটা হচ্ছে সাবজেক্ট তারপর এটা হচ্ছে ভার্ব মিলল তারপরে আওয়ার হাউস এটা অবজেক্ট এবং গ্রিন গ্রিনটা কিন্তু এই যে আওয়ার হাউস কে ইম্প্রুভ করা বা এমফ্যাসিস করার জন্য ইউজ হচ্ছে তাহলে এটা কমপ্লিমেন্ট এবং অ্যাডজাঙ্ক হচ্ছে আমরা পাচ্ছি লাস্ট ইয়ার এটা অ্যাডজাঙ্ক আচ্ছা তাহলে এটাতেও ফলো করা আছে এস ভিও সি এ যদি এখানে যদি আওয়ার হাউস না থাকতো তাহলে তাহলে কিন্তু এটা অন্যরকম হতো আর কি প্যাটার্নটা তাহলে এখানে কিন্তু আছে যেহেতু তাহলে আমাদেরকে এই প্যাটার্নটাই ফলো করতে হচ্ছে আচ্ছা হি লেফট দ্য ম্যান রিচেট দেন তাহলে হচ্ছে সাবজেক্ট ভাব অবজেক্ট রিচেট এটা হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট এবং দেন হচ্ছে কিন্তু অ্যাডজাঙ্ক তাহলে এটা কিন্তু হচ্ছে আমাদের যে আটটা প্যাটার্ন নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করলাম এই সেন্টেন্স ট্র্যাকচারের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ প্যাটার্ন বেসিক প্যাটার্ন গ্রামারের ক্ষেত্রে এই বেসিক প্যাটার্নটা কিন্তু অবশ্যই শিখতে হয় যাদের একটু এটা নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব আছে বা এটা নিয়ে একটু সমস্যায় প্রবলেমে ভোগেন তারা কিন্তু একটু ভালো করে এটা দেখে নেবেন এবং এটা কিন্তু খুবই যারা জরুরি দুটো কারণেই একটা নিজের মনের মধ্যে কনফিউশনগুলো দূর করার জন্য আর একটা হচ্ছে পরীক্ষার প্রশ্নের জন্যও কিন্তু তাই এই এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওর জন্যই আজকে এই ভিডিওটা তৈরি করা অবশ্যই দেখবেন এবং যদি এই গ্রামারটা ভালো লেগে থাকে এই গ্রামারের এই স্ট্রাকচার প্যাটার্নটা ভালো লেগে থাকে বা সব ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক এবং কমেন্ট করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকবেন থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও থ্যাংক ইউ ওয়ান্স অ্যাগেইন প্লিজ সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল অ্যান্ড স্টে টিউন্ড